नमस्कार पिछले कुछ टाइम में सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है भारत में जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी में बीस कंट्रीज के हेड ऑफ द नेशन या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो भी बोले आप आ रहे हैं और आ रहे हैं क्या यहां पर समिट होगी हमने इतनी बड़ी समिट इससे पहले नॉन लाइन मोमेंट देखी थी चौगम भी इससे छोटी थी चौगम हुई थी चौगम भी इससे छोटी थी लेकिन चौगम और ये सबसे बाहर निकल के जी ट्वेंटी में वो कंट्रीज आ रहे हैं जो कंट्रीज मैटर करते हैं तो मैन हु मैटर अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना और यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे हालांकि शी जिनपिंग इज नॉट कमिंग लेकिन शी पिंग शी जिनपिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे शी जिनपिंग कुछ और रीजन से नहीं आए कहीं खार खाए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अच्छी पटक नहीं दी थी हाल में ब्रिक्स में या उनकी अपनी कुछ बातें थी ये ये एक अलग मुद्दा है जिसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर मुत्तल खान अपना एक चैनल चलाते हैं कॉन्वर्सेशन हमारे क्यों में प्रोफेसर हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्यों में सर पहली चीज तो ये जी ट्वेंटी का ये सम्मेलन हो रहा है शिखर सम्मेलन जिसे बोलते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं दो दिन पहले इससे पहले भी कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं सबकी अपनी पर्सनल ये इसको पर्सनल इसको इसको ऑफिशियल विजिट कम टूर विजिट बना गया यहां से वो वियतनाम जाएंगे पूरी कोशिश कि चाइना को कहीं ना कहीं घेरा जाए और ऐसे में ये विजिट अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे टाइम पे जब चाइना अमेरिका को हर जगह घेरने की कोशिश में देर रिलेशन आर वर्स्ट एट द मोमेंट सो रोहित साहब आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत वनकम और नमस्कारम देखिए दिस इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट जी ट्वेंटी का आपको याद होगा कि पिछले साल से वी वेर ऑल टॉकिंग अबाउट हाउ 2023 इंडिया का एक डिप्लोमेटिक भी बहुत ही क्रिटिकल साल है इंडिया वाज अ चेयर ऑफ एस चेयर ऑफ जी ट्वेंटी और दोनों समिट इंडिया में हुए हैं और देखिए ये जो जी की समिट होती है इट्स नॉट ए वन ऑफ थिंग कई समिट्स हुए हैं मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स की हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स की हुए हैं टूरिज्म की कश्मीर में भी हुआ सो इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंडिया को दो चीजें करने का एक तो सेट द ग्लोबल एजेंडा तो ताकि द वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमीज इस पर बात करें एंड आल्सो टू शोकेस इंडिया हर कॉन्फ्रेंस में सवों से ज्यादा लोग आ रहे हैं हंड्रेड ऑफ पीपल कमिंग और इंडिया लाइक अदर कंट्रीज ने इन्विटेशन महदूद नहीं रखा सिर्फ जी ट्वेंटी को फॉर एग्जाम्पल ये जी ट्वेंटी की ग्लोबल समिट में मेरे ख्याल से पच्चीस या छब्बीस हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं सो so, बांग्लादेश के भी आ रहे हैं सो अदर कंट्रीज जिनको इंडिया ने खास तौर से इन्वाइट किया है तो so, दूसरे जो मीटिंग्स हुए टूरिज्म को ले लें जैसा कि कश्मीर में वहाँ पर भी कई कंट्रीज आए सो इंडिया इज एबल टू शो केस इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देखो हमारे पास कितना डिवेलपमेंट हुआ है कितना अपॉर्चुनिटीज है टूरिज्म का अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम्स देखो आप यू कैन कॉपी तो इंडिया वॉज ट्राइंग टू से देखो इंडिया की ये सक्सेस स्टोरी है आपके सामने है और अगर आप चाहें तो इसे एमुलेट भी कर सकते तो दिस इज द इंडिया स्टोरी विच जी ट्वेंटी के थ्रू इंडिया इज एबल टू टेल दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने इस जी ट्वेंटी के थ्रू अपने लिए एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे अपने लिए एक मकाम बनाने की कोशिश की बाई बिकमिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ अगर आप याद होगा कि द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हंड्रेड एंड ट्वेंटी कंट्री जूम कॉन्फ्रेंस जिसमें ग्लोबल साउथ के एक सौ बीस कंट्रीज आए एंड उनके इशूज क्या थे सो दो इशूज इज वॉट ही इज हाई लाइटिंग तो 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 फॉर इंडिया इट इज इट इज ए डिप्लोमेटिक बनैंसा अब प्रॉब्लम ये हुआ है छोटा मोटा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी गोवा में आपको याद होगा पार्ट ऑफ इट पार्टली इट वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई अदर इशू गोवा में तो खैर वो एस सी ओ की मीटिंग हुई थी तो के फाइनल कम्युनिके नहीं इशू कर सका इंडिया इन दो मीटिंग्स क्योंकि यूक्रेन के मसले पर जरा डिसग्रीमेंट हो गया था तो ऑलरेडी वो क्या नाम है उनका सिद्धार्थ सिंबाल क्या नाम है वो जो सिद्धांत सिब्बल हाँ तो सिद्धांत सिब्बल के अगर आप ट्विटर फीड में जाके देखें तो ही हैज पोस्टेड ए सीक्वेंस सात आठ ट्वीट उन्होंने की है अबाउट हिज कॉन्वर्सेशन विद सम सीनियर यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल और वो बेसिकली उनका नाम नहीं लिया उन्होंने और वो बंदा या बंदी जो भी है इस कंप्लेनिंग के जी सेवन की जो जो जी ट्वेंटी की जो फाइनल कम्युनिकेशन का जो ड्राफ्ट इंडिया ने प्रेजेंट किया है यूरोप इज नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ऑन यूक्रेन जैसा होना चाहिए 
मैंने अपने शो पे एक स्पेशल इश्यू किया है कॉल हिंदी में प्रीव्यू ऑफ जी ट्वेंटी तो उसमें मैंने कहा कि इंडिया के लिए दो चैलेंजेस है एक तो ये शी जिनपिंग नहीं आने के वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया इज रिपोर्टिंग इट दे आर सेइंग के द जी ट्वेंटी का लेवल गिर गया है बिकॉज द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इज नॉट प्रेजेंट पुटिन भी नहीं है बट द सेकेंड थिंग विच इज मोर क्रिटिकल इज के जी सेवन यानी अमेरिका और उसके दोस्त जी ट्वेंटी का एजेंडा हाईजैक ना कर दे कि ये जी ट्वेंटी जाके ये यूक्रेन की चेयर लीडर्स ना बन जाए यूक्रेन 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 इनफैक्ट मैं मजाक से ये कह रहा था कि जब बाइडन और मैक्रॉन आएंगे तो इंडिया की कस्टम्स वालों से कहिए कि जरा हवाई जहाज चेक करे कहीं वो जेलेंसकी को लेके ना आ जाए सूट के सूट के इसमें छुपा कर सो राइट है हिरोशिमा में याद है आपको मोदी के सामने दे अननेसेसरली मोदी वुड नॉट हैव मेट हिम एट ऑल अगर मोदी का चॉइस उसको जबरदस्त बिठा दिया था वहां पर सो एंड दैट यूरोपियन यूनियन वो सिद्धार्थ सिबल के ट्वीट्स में उसमें भी एक्सप्रेस करता है इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट जेलेंसकी वाज नॉट इनवाइटेड टू दिस मीटिंग तो मुझे लगता है द पोटेंशियल ये कॉन्फ्रेंस को गंद करने की बेसिकली इफ अमेरिका एंड एलाइज रियली पुश हार्ड ऑन द यूक्रेन इशू के पूरी दुनिया रिकोगनाइज करे कि दुनिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वो यूक्रेन है और हम सबको अपने बीवी बच्चे माँ बाप सबको सेक्रीफाइस करना होगा ताकि यूक्रेन खुद खुश रहे दैट इज द होल एजेंडा ना कि भाई आप फूड इनसिक्योरिटी सफर कर लें आप दूसरे महंगाई सफर कर लें इन्फ्लेशन बट लेट एस इम्पोज सेंक्शन ऑन रशिया एंड लेट एस अभी तो सपोर्ट की बात हो रही है रोहित साहब अभी तो जब जंग खत्म होगी तो फिर पैसा चाहिए ट्रिलियन डॉलर के करीब उसको रिबिल्ड करने के लिए तो उस उसमें भी ग्लोबल साउथ पे काफी प्रेशर पड़ेगा ताकि एक यूक्रेनियन कंट्री को डेवलप कंट्री के लेवल पर दो तीन साल में लाने की कोशिश करेंगे वो बाय स्पेंडिंग क्लोज टू ए ट्रिलियन डॉलर्स दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पेकुलेटेड यूक्रेनियंस खुद कह रहे हैं कि छह सौ छह सौ बिलियन तो चाहिए बट दैट वॉज समो उसके बाद तो और तबाही रशिया ने मचाई तो सो विथ ईच डे ऑफ द वॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग इज ऑल्सो गोइंग आप तो जी ट्वेंटी में ये चीज जरूर होगी और मैं आपको बता दू जी ट्वेंटी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ये नाइनटीन टॉप कंट्रीज और नाइनटीन टॉप इकोनॉमीज और यूरोपियन यूनियन उसका ये गोल बन लेकिन ये टॉप इकोनॉमीज 1999 के है फॉर एग्जांपल इसमें साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका इज नॉट इन द टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमी साउथ अफ्रीका बहुत ही छोटी इकोनॉमी है उससे बड़ी तो बांग्लादेश है बांग्लादेश इज 33 परसेंट बिगर देन साउथ अफ्रीका सो देर आर मेनी अदर इकोनॉमी जैसे अफ्रीका में नाइजीरिया है नाइजीरिया इज ऑल्सो बिगर इकोनॉमी देन साउथ अफ्रीका सो एक तो ये चीज है कि दीज आर नॉट ऑल टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज लेकिन इसके अंदर जी सेवन है पूरा का पूरा जी सेवन आ जाता है जी ट्वेंटी के अंदर इसके अंदर पूरा का पूरा ओरिजिनल ब्रिक्स भी है इसलिए मैं साउथ अफ्रीका सो जी ट्वेंटी इज डिवाइडेड अगर आप जी सेवन को ग्लोबल नॉर्थ का रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं और ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ का तो दे आर डिवाइडेड अगर शी जिनपिंग आते थे इस कॉन्फ्रेंस को तो ब्रिक्स कितना मजबूत हो जाता क्योंकि इसमें अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया भी है तो नाउ ब्रिक्स वुड हैव हैड सेवन हेड्स ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ ट्वेंटी सो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक बाय शी जिनपिंग नॉट टू कम टू दिस कॉन्फ्रेंस जी जी शी जिनपिंग नहीं आ रहे उनकी प्रॉब्लम है समिट तो होगी सच बात तो ये और पुतिन नहीं आ रहे फ्रेंकली स्पीकिंग पुतिन नहीं आते ये तो इंडिया भी नहीं चाहता था कि पुतिन आए पुतिन आते वैसे भी फोटो ऑप नहीं हो रही है कोई भी रशियन रिप्रेजेंटेटिव के साथ नहीं खड़ा होना चाहता है चाहे वो रशियन प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो तो फोटो ऑप नहीं होगा इस बार वो जो ग्रुप फोटो होता है फैमिली फोटो जिसे बोलते हैं वो नहीं होने वाला है जब फोटो साथ नहीं पाना चाह रहे तो कौन पुतिन से बात करता कौन पुतिन से हाथ मिलाता लेकिन अगर आप आज देखें तो आई थिंक आज में डॉक्टर जयशंकर साहब की मुलाकात लेवरॉफ के साथ हुई जकार्ता में तो उसके फोटोग्राफ्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एंड दे सीम टू बी हैविंग मतलब दे वर लाफिंग मुझे लगता है वो शी जिनपिंग के बारे में कोई जोक वोक मार रहे थे बिकॉज दे वर लाफिंग नो नो इंडिया वाज नॉट नेवर टच अबाउट रशिया इंडिया तो हमेशा से बोलता है हमारा पुराना दोस्त है जी जी हां वेस्ट वाज टचिंग द वेस्ट इज जी सेवन वाज टचिंग हां बहुत अच्छी है वो 
मुझे लगता है कि देर आर टू और थ्री रीजन वाई शी जी पिंग ना आए एक तो एक जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैचर बढ़ रहा है उसे वो कम करने के लिए जी ट्वेंटी में वो खुद नहीं आ रहे द सेकेंड थिंग इज ये एस सी ओ का बदला है सो एस सी ओ में इंडिया ने एस सी ओ को वर्चुअल रियल से वर्चुअल कर दिया दो दिन का समिट को दो घंटे का कर दिया तो इंडिया बेसिकली किल द एस सी ओ समिट तो उससे चाइना तो वॉट क्वाइट अपसेट तो तो उसका वो बदला ले रहे हैं बाई नॉट कमिंग एंड ट्राइंग टू रिड्यूस द स्टैचर ऑफ जी ट्वेंटी के इंडिया समिट तीसरी चीज ये है कि देर इज अ परसेप्शन एटलीस्ट इन द चाइनीज के शायद शी जिन पिंग को किसी तरह से इंडिया माइट इंसल्ट हिम वेन ही कम्स हेयर तो वो इंसल्ट से वो डर के शायद ही हैज प्रियमटिवली डिसाइडेड नॉट टू कम बिकॉज ब्रिक्स की जो समिट हुई थी वहां पे ये हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है ही रिसीव शी जिंग पिंग और ही डिड नॉट रिसीव मोदी तो 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 देर वॉज सम डिस्कशन एटलीस्ट इन साउथ अफ्रीका के प्रेस में कि मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज अपसेट तो हो सकता कि नरेंद्र मोदी जाएंगे बाइडन को रिसीव करने और किसी को भिजा देंगे मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी को बोलेंगे तुमको थोड़ी चाइनीज आती जाओ तुम शी जिंग पिंग को रिसीव कर लो समबड़ी हु इज नॉट ऑफ द सेम लेवल सो दे थैंक के कुछ ना कुछ इंसल्ट होगा दैट इज ऑल्सो प्लेइंग इन हिज माइंड तीसरी चीज ये है कि आपको याद है कि देर वॉज ए वीडियो अबाउट हिम वॉकिंग अलोन साउथ अफ्रीका में आई डोंट नो मेरी सेहत अच्छी ना हो and they are hiding it maybe he is not well <laughs> because he didn't go to the asean summit ke liye bhi nahi gaye jo chal raha hai fourth se seventh which modi is going tomorrow or he is left today to <laughs> to jo last day hai asean summit ka that is uh, asean india summit so he did not go wahan pe bhi ye kya naam hai inka jo prime minister hai li whatever li kwan jo hai the same person who is coming to g20 he is also <laughs> Uh, at the asean meeting so it is called possible ke there is a health issue and they don't want to release it ke kuch health ka problem ho raha hai because he is also in his mid 70s na yeah lee kwang naam hai unka wo aa rahe wo yahan bhi aa rahe acha agar agar xi jinping nahi aate pehli cheez to xi jinping ek aise aadmi hai jo ke bade hi सैवी हैं कहीं पे भी उनको अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिलता है ना जरूर जाते हैं इसमें कोई शक नहीं ही एक्चुअली इज वेरी सैवी एक ऐसा आदमी जिसके फादर को जिसके बाप को इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने मारा माओ से तुम ने मरवाया और उसके बाद उसे सारी जिंदगी शी जिंदगी को सारी जिंदगी एक, जल, एक, एक जलालत भरी जिंदगी जीने पड़ी क्यों जीनी पड़ी इसलिए क्योंकि वो एक गद्दार का बाप गद्दार का बेटा था और अपने बाप को डिनाउंस करना पड़ा और माउस के ही मानना पड़ा कि यही गुरु है एक ऐसा आदमी जिसको उस पार्टी ने जिस पार्टी का वो हेड है जिस कंट्री ने जिस कंट्री का वो हेड है उस कंट्री को उस कंट्री ने उसकी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ बहन को सुसाइड तक पहुंचा दिया ये उस उस पोजीशन पे जाकर के वो चीज बना है तो ही डेमोन्स्ट्रेट एवरी वेयर के आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ और ये डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में बड़ा अच्छा हो सकता था बट ही इज नॉट डूइंग इट आई नो चाइनीज एम्बेसी भी हमारे प्रोग्राम देखती है तो देखिए मैं चाइना का वीजा नहीं मांगता ये भी है जी हाँ देखिए लास्ट टाइम द वे उसने पब्लिकली ट्रूडो को डांट दिया था बाली में याद है आपको कैनेडा प्राइम मिनिस्टर को लिटरली so yes matlab he he had an opportunity to project but anyway ek interesting cheez g20 ki ye hai ki g20 thodi lambi ho gayi hai biden mm-hmm. is coming one day early to have a bilateral with modi and then mm-hmm. the crown prince of saudi arabia is staying one day extra extra yeah so monday jo hai so september ko they have a state visit hai saudi prince ki so you can see ke इंडिया मतलब दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव के दोनों तरफ से मतलब देर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन गोइंग ऑन के बाइडन भी आ रहे हैं एमबीएस भी आ रहे हैं जब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शी जिनपिंग आते तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि बायोलैट्रल के साथ होते हैं बाइडन के साथ होते हैं मोदी के साथ होते हैं या नहीं अब 
so we know that Narendra Modi, Prime Minister, will be meeting with uh, Joe Biden and will also meet with uh, MBS. के साथ तो फिर बड़ा इवेंट होगा ही. And then दूसरे bilaterals as it unfolds, uh, that will be interesting. But in the critical things, देखने के लिए ये है कि फाइनल कम्युनिके में यूक्रेन की लैंग्वेज का क्या होता है बिकॉज जो बाल जो बाली में जो कम्युनिके था वो एवरीबडी साइंड ऑन लेकिन उसके बाद से रशिया और चाइना हैव नॉट अग्रीड टू द लैंग्वेज दे हैड अग्रीड फॉर टू इन इन बाली तो इंडिया के हाँ सो अब वो सवाल ये उठ रहा है कि वाई आर चाइना एंड रशिया मूविंग बैक आई कैन अंडरस्टैंड वाई रशिया इज मूविंग बैक बट चाइना इज ऑल्सो सपोर्टिंग इट तो फिर बाली में क्यों अग्री किया सो सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो यूरोपियंस पूछ रहे हैं एंड वी विल सी के क्या होता है लीकवान के आने से यह है कि इट इज डिफिकल्ट टू मूव लीकवान पोजिशन बिकॉज लीकवान विल से भाई ये दिस इज अब माई पे ग्रेड आई हैव टू चेक विथ शी मैं उसे फोन करूंगा और फिर फोन वो उठा नहीं रहे ये वो ही कैन इजीली डिले लेकिन अगर शी जिंगपिंग यहाँ होते देन ही कांट से के ओके मतलब अंडर प्रेशर सोचिए आप अगर बाइडेन मोदी और मैक्रोन उसको अलग कोने में ले जाते हैं एंड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी ट्वेंटी टू हैव अ कंसेंस कम ऑन मूव ये एक एक एडजेक्टिव इधर निकाल देंगे एक एडवर्ब उधर एड कर देंगे वाइडन यू साइन अप So it becomes very difficult <laughs> for you to say no on personal diplomacy. But in Lee Kuan can say, "Arey, ye to main kari nahi sakta. I would love to do it, but I can't do it. I have to call my boss." Sahi baat hai, sahi baat hai. Because he's sahi bola apne. Up of my pay grade. So I can't do this work. This job. Okay, this thing too. If he agrees, then he will have to apply for asylum in Delhi. He can't go back. Okay, this thing too. If he agrees, then he will have to apply for asylum in Delhi. He can't go back. पाकिस्तान जाने के बाद से अभी तक उनका कोई पता ही नहीं नाउ दे है न्यू फॉरन मिनिस्टर आई मीन दोल्ड गायन ओवर बट बहुत सारे और अभी गायब होंगे क्योंकि शी जिंगपिंग इज फेसिंग प्रॉब्लम ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है पर शी जिंगपिंग इज फेसिंग प्रॉब्लम विद इन हिज और कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में भी और चाइना में भी ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ बहुत सारे लोग नहीं मानते लेकिन सच ये है कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो रीजनल लीडर्स हैं दे आर नॉट हैप्पी विथ हिम एंड रीजनल लीडर्स ही नहीं उनकी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी बहुत सारे लोग तो वो सपना लेके जी रहे थे ना कि हम बनेंगे इसके बाद दस साल के बाद वो और उनके साथ ही एक एक ये भी होता है ना देखिए एक होता है नौकर एक होता है चाकर मतलब ये होता है कि नौकर इज यू नो योर डायरेक्ट जिसको और चाकर उसके नीचे तो कई बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि ये सपना लेके जी रहे थे कि शी जिंगपिंग के बाद मैं बनूंगा तो बहुत सारे ऐसे थे कि शी जिंगपिंग के बाद वो बनेगा तो हम राज करेंगे तो वो लोग भी नाराज है ये चीजें Hey, no doubt about it. Xi Jinping tried to purge the entire bureaucracy or or entire system uh, of those persons who were against him. But then, still, there are many children who are in the Shanghai Gang. Their name is Jiska. Jiski now is very few. The truth is this. Sir, one thing is that the Saudi Crown Prince will extend India one day for an official visit. How big is this? How big is this? How big is this? पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए जो के मुस्लिम के सपने लेता है। वेरी हार्ड टू ओवर। अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया कि देखिए पाकिस्तान के लिए ये बेशक मतलब बेजती की बेजती है अगर द सऊदी क्राउन प्रिंस अब उनको क्राउन प्रिंस क्यों कहते हैं यार ये शुड बी कंसीडर द सऊदी एनीवे प्राइम मिनिस्टर भी हैं शायद वो तो ही इज कमिंग टू टू इंडिया एंड नॉट गोइंग टू पाकिस्तान बट बट द थिंग इज के द पाकिस्तान इज आर नॉट थिंकिंग के एमबीएस के लिए दिस विल बी इंसल्ट टू मीट केयर टेकर गवर्नमेंट के व्हाई शुड ही पे अटेंशन के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलके क्या फायदा केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर ये सब तो अगर पाकिस्तान होल्ड्स द इलेक्शन इन अक्टूबर और नवंबर तो ये तो घर चले जाएंगे सो देर इज नो इंसेंटिव फॉर एमबीएस टू मीट दिस पीपल एक्सेप्ट टू डू अ फेवर टू पाकिस्तान ना कि हम आके मतलब 
MBA stopping for even an hour in Pakistan will be a favor to Pakistan. It is like that. But there is nothing there. So I, I don't know. I don't know either way whether he will go to Pakistan or he will not. But India Metro is going to do a lot of business. I say Thodi Kali Taj Mahal ki dekne thodi aarein. Wo he's coming here to talk about investments and he's going to talk about defense procurement ki bhi baat ho sakti hai. So so there is going to be a lot of discussion. Or abhi Saudi Arabia has now become part of BRICS, so uska bhi hoga discussion. And so technically he also owes a thank you to India for helping Saudi Arabia become part of BRICS. So, so I think those discussions are positive. Uh, so, even if he stops in Pakistan, I mean, it's okay. It's not season of the year, so like, what will he do? What will he do? Otherwise, it's not season of the season, so he would come to India or go back to the office. Because all he's going to say is that, look, I can't give you a loan like this. You'll have to manage your economy better. And we are changing our policies. So, Saudi Arabia will not clearly announced that they are going to give you a loan. And we are changing our policies. Saudi Arabia has clearly announced that now we will give loans only in that way that the IMF is approved. Before IMF, yes, this policy will change. First, for the IMF approval, to achieve the approval, Saudi Arabia is to help Pakistan. And they did help. This time, the $2 billion deposit in Saudi Pakistani banks is to just help them get the IMF approval. And that's the IMF is going forward. So that's the problem. If MBS knows that if he stops in Islamabad, he's, they're going to ask for more money. MBS knows that. MBS knows that their cut-off is always going to be ever-going. Yeah, so. And I believe this. I think that you also believe that 10 years ago, or before the Saudi relations of the Saudi relations, or the position of the Saudi relations, or the position of the Saudi relations, or the position of the Saudi relations, or the प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में एक चीज हमने बहुत अच्छी देखी है कि गल्फ कंट्रीज से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हालांकि टोटल क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं देना चाहिए क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी बहुत काम किया था इस काम में मनमोहन सिंह भी गल्फ पे फोकस लेके बैठे थे लोकिस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह की थी और साथ में अमेरिका से जो रिलेशन बेटर हुए एक पॉइंट अगर एक पॉइंट इफ आई टोल्ड टू नेम वन पॉइंट के अमेरिका इंडिया रिलेशन में बेस्ट और हाइएस्ट पीक किया था दैट विल बी Manmohan Singh's civil nuclear defense, right? I I I I think you all agree with that. So, ये काम है. लेकिन Prime Minister Modi के आने के बाद क्या Gulf countries से हमारे relations better हुए हैं? देखिए, एक तो for example, मैं आपको मिसाल देता हूँ. पिछले दो महीने में, सिर्फ दो महीने में, July August में once again India's oil imports from Saudi Arabia have gone up. और Russia का फिर वो डिस्काउंट कुछ कम हो गया तो इंडिया इस नाउ बाइंग फ्रॉम सऊदी इधर नॉट बाइंग फ्रॉम रशिया तो इंडिया के साथ काफी ट्रेड है इंडिया के तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 लाख लोग काम करते हैं सऊदी अरेबिया में 20-25 लाख की बात कर रहे हैं इंडियंस आर द बिगेस्ट एक्सपैक्स इन सऊदी अरेबिया so there is a lot इंडिया के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं वहाँ से people are sending remittances to India so economic trade so बहुत ज़्यादा है मतलब the kind of relations economic relations exports और import Saudi Arabia और India के बीच में होते हैं they are far exceeds so if the prince is looking at the balance sheet he clearly sees कि अरे पाकिस्तान को कम खर्चे दे रहे हैं यहाँ पे हम पैसे बना रहे हैं दूसरी बात ये है कि you know there's a lot of discussion of Saudi Arabia and UAE investing in Kashmir. So there are strategic investments bhi ho rahe hain. So there is lots of benefits. Dousri cheez mein aapko hi batata hoon ke ek video leak ho gaya tha Imran Khan ka jis mein usne bhoat hi ghatiya khizam ke language use ki thi for MBS. MBS ko usne gali wali di thi or I can't say this on the show. So wo video leak ho gaya tha. So I'm sure MBS मतलब भाई सी आप में हम समझ भी नहीं सकते कि the kind of ego you will have when you are a king नेपाल के भी king हो ना छोटे मुटे मूल के भी king हो but you are a king so when you अगर आप king हैं then if you are a king of a very rich country and an important country in the world आपका तो ego आसमान पे होगा and and I am sure कि वो गाली is going to cost Pakistan 
not just Imran Khan ko chhod de, but I think it will cost Pakistan very seriously. Imran Khan ne kis ko gali nahi diye? Imran Khan ne kisi ko nahi chhoda. Or Imran Khan bringing Imran Khan was perhaps the biggest mistake Pakistan could have done, but. लेकिन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा कर गया उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि वो जो काम किया था उसको 10 साल में भी पाकिस्तान नहीं निकाल पाएगा थैंक यू डॉक्टर मुक्तदर खान फॉर जॉइनिंग उम्मीद है कि इस तरह ये सर गौरव आर्या बार-बार अपने ट्विटर पे यही लिखते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एसेट इमरान खान है सर मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि इंडिया आ, कोई कोई ऑपरेशंस नहीं करता है हम लोगों ने इमरान खान को एक रुपया नहीं दिया आप खुद लाए थे उसने आपको बर्बाद किया हर बार इंडिया को क्यों ब्लेम किया जाए भाई हम लाए थे हमने बोला था इमरान खान लाइए आपने आपके हमने क्या किया हमने उसको चवन्नी नहीं दी वो हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगल रहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर था मैं ये बात नहीं मानता नहीं नहीं वो सिंह मतलब दैट इज मेजर साहब का वो जोक था सो एनीवे थैंक यू वेरी मच थैंक यू बाय बहुत बहुत नमस्कार सर